The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and went as quickly as she could to a town in the hill country of Judah. She went into Zechariah's house and greeted Elizabeth. Now, as soon as Elizabeth heard Mary's greeting, the child leapt in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. She gave a loud cry and said, Of all women, you are the most blessed. And blessed is the fruit of your womb. Why should I be honored with a visit from the mother of my Lord? For the moment your greeting reached my ears, the child in my womb leapt for joy. Yes, blessed is she who believed that the promise made her by the Lord would be fulfilled. And Mary said, my soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Saviour, because he has looked upon his lowly handmaid. Yes, from this day forward, all generation will call me blessed, for the Almighty has done great things to me. Holy is his name, and his mercy reaches from age to age for those who fear him. He has shown the power of his arm. He has routed the proud of heart. He has pulled down princes from their thrones and exalted the lowly. The hungry he has filled with good things. The rich sent empty away. He has come to the help of Israel, his servant, mindful of his mercy, according to the promise he made to our ancestors of his mercy to Abraham, and to his descendants forever. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear brothers and sisters, as we focus on listening to the cry of the earth today, being the last day of our feast and the actual day of the Feast of Visitation, I'm reminded of the words of Pope Francis, which goes like this, when you disrupt the earth or the ecology, the poor will be the first ones to be to suffer. Thus, I would like today to understand the cry of the earth as the cry of the poor as well, because as our Holy Father has told that the poor would be the first one to suffer when the nature, when the ecology or the earth is disrupted, less destroyed. And let us shed some light on this theme, on visitation and the theme of listening to the cry of the poor based on the visitation scene where Our Lady visits Elizabeth. So firstly, two women who carried the shame, Mary and Elizabeth. That is the foundation for, to the listening of the cry of the poor. Mary carried the shame for conceiving a child outside wedlock, as we know. Whereas Elizabeth carried the shame for being barren or childless, though she had been old at that point in time. So the visitation scene introduces to us these two women who carried shame independently. But what is most important is that God blessed both of them. 
God blessed both of them. So one way of listening to the cry of the poor, as we would like to focus on today, is to acknowledge that they too, Mary and Elizabeth too, have been blessed by God. But of course we might say, brothers and sisters, Mary and Elizabeth, they are holy people. Of course God blessed them. God might not bless everyone else. But that is wrong perhaps. I would like to draw your attention to the Gospel of Matthew, the first chapter of Gospel of Matthew, where we are given the genealogy of king. If you read the Gospel of Matthew, it begins with such a boredom because it begins with a long genealogy. And in this genealogy, there are four women introduced to us, namely Bathsheba, Rahab, Ruth, and Tamar. These four women had a bad reputation in their life. So firstly, let us look at this genealogy. What does it mean? It is actually a genealogy of a king and patriarchs and rulers. Matthew introduces to us the rulers, the governors, the kings and people like that in order to tell us that these are the people who have ruled over us and who are the people who are going to rule over us. But in this kind of a magnanimous genealogy, these four women have been inserted by Matthew in order to tell us the ruling of God, the kingdom of God, the governance of God focuses on everyone, which includes these four women, not only kings. So that's why this genealogy and the four women are actually intertwined in the same chapter to tell us in the beginning of the gospel that God's ruling, God's governance focuses on every individual regardless of their sinful state. So what is common amongst us, brothers and sisters, today? Whether we are in the state of grace or we are in the state of sin, what is common among you and I are the image of God, as it is written in Genesis 1, chapter 26. So that is a foundation to listening to the cry of the poor because everyone carries the image, the icon of God in us. So as I'm talking about this, I'm also reminded of a particular story that happened in the life of Jesus, where Jesus visited Simon the leper, and in the house there would be a woman coming to... Before that, I would like to tell you another story. That story is about a lawyer, a Pharisee, who will send two kind of people to Jesus. First is their own disciples. The Pharisees will send their own disciples, and Pharisees will send Herodians together with the disciples to go and test Jesus. And they will send these people with a question, go and ask Jesus, is it permissible to pay taxes to Caesar or not? It sounds very naive, sounds very straightforward, but there is a catch. Because Pharisees sent their own disciples, Pharisees, and together with them, Pharisees sent Herodians. So if Jesus had said, yes, you must pay tax to Caesar, the Pharisees and their disciples would have thought that Jesus is condoning idolatry, idol worship. Because in that coin that Jesus used during his time, there is an inscription of Caesar's hate. And under that inscription, it is written, Caesar, the son of God. So by using that, by saying, yes, you must pay to Caesar, it is akin to worshipping him. So Pharisees, the disciples of Pharisees would have been furious with Jesus. But if Jesus had said no, there were another group of people, Herodians. Herodians are directly under Herod. Herod is directly under the emperor, the, the Caesar. So therefore, if Jesus had said no, you should not pay, perhaps Jesus would have been arrested almost immediately and put to death. So in any way, Jesus would have been in a terrible situation. However, as we know, Jesus is very intelligent. He said, show me the coin. What is the inscription? What is the image? Or rather, a better word, what is the icon? And the word icon is the same word used in Genesis 1, verse 26. God has created man and woman in his icon, in his inscription, which we refer to it as in his image. So Jesus asks, whose icon is on the coin? Caesar. Pay to Caesar what belongs to Caesar. Pay to God what belongs to God. And what belongs to God? We, human beings. Because we carry 
the icon of God on us. So give the money back to Caesar, but give yourself, give your soul to God. And that's where you belong. So therefore, brothers and sisters, all of us belong to God. And we are called to listen to the cry of each other. So as we focus on what is common amongst us, therefore, I would like to invite you to pay attention to Elizabeth when Mary went to her. Elizabeth shouted. That's the word used in the Bible. Elizabeth shouted the good news. Blessed are you amongst women. So shouted. Elizabeth has, has to shout out the good news so that others at the end may hear the good news as well. Brothers and sisters, love is like water. When it is poured, it reaches the lowest end first. Then only it fills the brim. So God's love particularly is like water. It reaches the lowest end first. And then only it comes to the top. Bahagian atasan. The urgent form of evangelization today is not to read Bible and to convert people. That is not the most urgent one. The urgent call or form of evangelization is to ensure that the poor amidst us are not neglected. And the church has not neglected this from the early days itself. And that's why the church has formed a group of men, deacons, in order to take care of those who probably may be neglected. And we don't want to neglect anyone. We don't want to neglect anyone and that's why our Caritas, our AOHD and our ministry to the poor is so rich with its activity. Whether it's going to be urban poor or rural poor or suburban poor whatsoever, poor, there is poor always. There is poor, there are people who are in need of our service always. And remember, brothers and sisters, that evangelization is not the work of the select few, but is the work of all of us. Because Christ has never failed to associate himself with the poor. There are many passages or verses that tell us about Christ associating himself with the poor. But the one I like the most is Matthew chapter 26, when he visits Simon the leper's house, and then Jesus would be anointed with an expensive oil, and some of the disciples of Jesus would say, might as well sell all this oil and give the money to the poor. And Jesus will give a very good reply. He would say, for you, for you always have the poor with you, but you will not always have me. What does it mean, brothers and sisters? Jesus is not disassociating himself from the poor, but he is associating himself with the poor. Jesus of Nazareth would no longer be with us, but Jesus would continue to live with us in the poor. And that's the truth of the passage because just one chapter before this, chapter 25 of the same gospel, it tells, Jesus tells us, whatever you do to the least of my brothers and sisters, you have done it unto me. So Jesus has never failed to associate himself with the poor. So today we want to encounter Jesus, the best way of encountering Jesus besides, of course, the sacraments would be the poor and the marginalized. What inspires me the most in the visitation scene, brothers and sisters, is that Mary was pregnant, yet she went in haste, haste, uh, she went in haste to assist another pregnant woman. So going in haste suggests to us that Mary really, willingly, wholeheartedly wants to be at the service of a cousin, Elizabeth. And the word haste tells us this whole willingness of Mary. St. Ignatius of Loyola tells us, pray as if everything depends on God. Work or minister, work as if everything depends on you. So be serious about our service and ministry, brothers and sisters. Ministry is greater than volunteerism even. Volunteerism, saya nak buat sekarang, besok saya tak nak buat. 
Besok, like I said yesterday, we mengamu, meraju, so we keluar. But ministry, there's a sense of commitment. So we have to be very serious about ministry because ministry is what Christ has handed down to us. However, above and beyond all these things, above and beyond what I have said, joy is the byproduct of service. We gain joy, we attain complete joy, joy as Christ has promised us when we serve. Many people want to be happy today but don't want to serve. Mana boleh? Tak boleh lah. You want to be happy, don't want to serve, cannot be happy, cannot be joyful. Others have so idealistic plan of how government should function, how the church should be, but I've never reflected on how I should be first. So, brothers and sisters, we have enough keyboard TikTok warriors. It's time to fold up our sleeves and get our hands dirty in the mission field. We shall not hide behind all the idealistic optimism and all the keyboard and TikTok and things like that. Let us come and be at the service. Lastly, brothers and sisters, Elizabeth acclaimed of Mary. This is what Elizabeth said, part of which has been included in the Hail Mary. Blessed is she who believed what was promised to her by the Lord would be fulfilled. I repeat, blessed is she, Mary, who believed, who believed what was promised to her by the Lord would be fulfilled. Do you believe, brothers and sisters, do you believe that Christ has the power to bring you out of your past trauma? Sometimes we are not at the service of the people due to our past trauma. We might have been hurt, we have been traumatized, we have been reprimanded, scolded, etc., etc. But do we believe like Mary? Mary believed that what was promised to her by the Lord through angel Gabriel would be fulfilled. And it was fulfilled indeed. So do we believe that what God has promised to us would be fulfilled? There are many promises that would be fulfilled, brothers and sisters, if we just believe. Lastly, I conclude with the words of Pope Francis to the young people in Christus Vivid in his letter, in his document to young people. Holy Father said, let your hurts, he spoke to young people, but all of us are young at heart. I see you are smiling, so you must be young at heart. So let your hurts, brothers and sisters, become a libation, become a sacrifice to God. Your hurts, whatever you've gone through, become a sacrifice to God. Let your hurts also become balm, ointment, medicine for those who are wounded. So if we don't serve, there is no balm for those who have been wounded. Anbarla Sagodara Sagodari Gale, Inrike Bumi in Kanni Rai, Keka Vendum in Renama Maya Karthir Trigrom, Anna and the Maya Karthana Kunyo Twist Panite, Tamil Padamari Kunyo Twist Panite, Bumi in Kanni Rai Le, Yale in Varme Ilvalum, Kanni Rai, Nam Keka Vendum, and the Maya Karthir Trigrom. Yen in Il, Bumi Badika Patadana, Mudal Badika Pada Irkum Makal, Varmila Valdu Kondi Karavagal, Panakara Gulan, the Kadisia and Badika Padwargal, and a Varmila Vandu Kondrigal, Mudalaga, Bumi Badika Pata, Yvergal down there, Badika Padwargal. Adala Indikamari Maya Karte, Varmil Valum, Kanir Galei, Kate Pom. Mudala the Sagoda Sagodale, Yerend Pin Manigal, in Rikula Trivala, Irkargal, Une. Kanni Marial, Devatin Thai, Irenda de Elizabeth. Yungal Yiruvurum, Aumanate, Sumanda Vergal. Mada, Uda Padina, Padan and Javaiselavande, Kulandae, Tangi Kondi in the Ver. Tirmanum said the Munbagawe, Kulandae, Tangi Kondi in the Ver. Agil Adur Aumanum, Adur Aumanum, Irenda de Elizabeth. Elizabeth Vande, Urmudiura I to Kudum, Angul Vande, Pillabakim, Karekeville. Adam Mande and the Samudayatil were Avamanam. Agal in the Rende Pengal, Aumanate Tangi Kondi in the Pengale, Kadaval Asirvaditar, Kadaval Mulumiana Asi Kutar, Yung Liverkum. Agal Sagodra Sagodrile, Nam Anevur Mande, Kadavalaga, Asrika, Patirikurum, 
ஏழையாக இருந்தாலும் சரி பணக்காரங்களாக இருந்தாலும் சரி பாவம் செய்திருந்தாலும் சரி பாவம் செய்யாமல் இருந்தாலும் சரி எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் சரி நம் அனைவரும் தொடக்க நூல் நம்மளிடம் சொல்வது போல நம் அனைவரும் இறைவன் சாயலில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்களும் நானும் இறைவனின் சாயலில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகியால் அதே ஒரு பெருமை அதே ஒரு பெருமை நம் அனைவருக்கும் முதல் இரண்டாவது சகோதர சகோதரிகளே எலிசபெத் மாதாவை பார்த்தோன நச்செய்தியை வந்து பறை சாட்டினாங்க ஆனால் குரலை உழு உயர்த்தி ஆழப்படுத்தி அவங்க குரலை பலப்படுத்தி கத்தி நச்செய்தியை வந்து பறை சாட்டினாங்க மற்ற பெண்கள் மத்தியில் நீர் அதிகமாக ஆசி பெற்றவர் என்று குரலை உயர்த்தி சொன்னாங்க ஆகிய புயல் குரலை உயர்த்தி சொல்வது வந்து மற்றவர்களுக்கு விசேஷமாக தூரமாக நிற்கிறவங்களுக்கு அது கேட்க வேண்டும் என்று குரலை உயர்த்தி பேசுவாங்க ஆகியால் தூரம் என்று சொல்லும் பொழுது தொலையில் நிற்பவர்கள் தள்ளப்பட்டவர்கள் நம்ம கிட்ட இல்லாதவர்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அன்பு வந்து ஒரு தண்ணீர் போல தண்ணீரை ஊத்த செய்தமா அந்த தண்ணீர் வந்து கடைசியான கீழையான இடத்துக்கு தான் முதப்பை சேரும் கீழையான இடம் நிறைந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த மேலாட்டமா மேலையான இடத்துக்கு வந்து அந்த தண்ணி சேரும் ஆகியால் இறை அன்பு அந்த மாதிரி இறைவன் வந்து அவர் அன்பை கொட்டும் பொழுது அந்த அன்பு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தான் வந்து முதல் போய் சேரும் அது யாருனாலையும் நிறுத்த முடியாது இது சுற்றுச்சூழலுடைய சட்டம் நீதி இறை அன்புன்னு வந்ததுன்னா அது வறுமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு தான் முத போய் சேரும் ஆகியால் நம்ம அனைவரும் வந்து இறைவனுடைய பணியாளர்கள் இறைவனுக்காக உலகத்தில் வாழ்கிறோம் அந்த அன்பு வறுமையில் வாழ்கிறவங்களுக்கு போய் சேரணும் என்று நம்ம பணி செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது சகோதர சகோதரிகளே மாதா வந்து எலிசபெத் அம்மாளை பார்க்க போகும்பொழுது அவசரமாக ஓடுனாங்க ஆங்கிலத்தில் வந்து ஹேஸ் என்று போட்டிருக்கும் அவசரமாக அவங்க நாட்டில் நாசரட்லேருந்து அவங்க ஊர்லேருந்து ஜூடாக அவசரமாக பணி செய்ய வேண்டும் என்று ஓடுனாங்க நம்ம வந்து அவசரமாக பணி செய்கிறதுக்காக ஓடுவோமா பணியிலேருந்து அவசரமாக வெளியே ஓடுவோமா ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்க பணியிலேருந்து அவசரமாக வெளியே ஓடுறது அது வேற பணி செய்யணும்னு அவசரமாக ஓடுறது வந்து மாதம் பணி பணி செய்ய வேண்டும் அலிசபத் அம்மாளுக்கு பணி செய்ய வேண்டும் என்று ஓடினாங்க ஆகிய அந்த வார்த்தையிலே என்ன அடங்கியிருக்கு என்றால் மாதா முழு சுதந்திரத்துடன் முழு சந்தோஷத்துடன் பணி செய்ய வேண்டும் என்று முன் வந்தாங்க ஆகியால் சகோதர சகோதரிகளே நம்ம பணியில் ஒரு அழுத்தம் கலந்திருக்க கூடாது நம்ம பணியில் வந்து நம்ம பணி செய்வதற்கு பிறர் வந்து நம்மளை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது முழுமையான மனதோடு பணி செய்ய வேண்டும் இறுதியாக இந்த பணியை பற்றி பேசும் பொழுது மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி வந்து பணியின் இறை பணியின் சம்பளம் தான் வந்து மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி இல்லை என்றால் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து இறை பணி குறைவாக இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் இருக்கும் இறை பணி அதிகமாக இருக்கு என்றால் மகிழ்ச்சியும் வந்து அதிகமாக வர்றதுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகமாக வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறது ஆகிய சகோதர சகோதரி இறுதியாக எலிசபெத் அம்மாள் மரியாவை பார்த்து அவங்க முக்கியமாக ஒன்று சொன்னது என்ன என்றால் கடவுளை நம்பும் ஒரு பெண் கடவுள் அவங்களுக்கு கொடுத்த சத்தியத்தை முழுமைப்படுத்துவார் என்று நம்பும் ஒரு பெண் தான் வந்து மரியா என்று சொன்னாங்க ஆகையால் அந்த சத்தியத்தை வானத்தூதர் கப்ரியல் வழியாக மரியாவுக்கு கொடுத்த சத்தியத்தை இறைவன் முழுமைப்படுத்தினார் திரு சிலுவை வரை முழுமைப்படுத்தினார் ஆகையால் அதே பாதத்தில் நடக்கும் நாம் நமக்கும் இறைவன் சத்தியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம வழியாக சில விஷயம் நிறைவேற போயிருக்கிறது ஆனால் அதுக்கு வந்து மாதாவை போல் நாம் நம்ப வேண்டும் நாம் நம்புகிறோமா கடவுள் என் வழியாக என் வழியாக சில மீட்பின் திட்டத்தை வெளிப்படுத்துவார் என்று நாம் நம்ப வேண்டும் நாம் நம்பும் பொழுது இறை கரங்கள் வழியாக அது முழுமை அடையும் சவுடரா சவுடாரி ஹரிணி சபாகியான் டரி தேமா கிதா கிதா மாவு முன்பூக்கன் பிராத்தியான் அத்தாஸ் தங்கிசான் ஒராங் ஒராங் மிஸ்கின் தங்கிசான் அலாம் சுமுலா ஜாடி தங்கிசான் பூமி தப்பி அப்பில பூமி டி ஜஜாஸ்கன் ஒராங் வர்கா நகர மிஸ்கின் யா அக்கான் டி ஜஜா ஜஜாஸ்கன் டாஹுலு ஜடி ஒலே கரானா இத்து ஹரிணி கிதா கன் தும்பூக்கன் கிராத்தியான் அத்தாஸ் தங்கிசான் வர்கா மிஸ்கின் 
Jadi dalam perayaan hari ini di mana Elizabeth berjumpa dengan Bonda Maria berjumpa dengan Elizabeth, kita nampak dua wanita dalam keorangan Maria dan Elizabeth yang memikul penghinaan masing-masing dalam kehidupan. Maria, Bonda Allah, Bonda Tuhan memikul penghinaan yang teruk dari masyarakat kerana ia menjadi hamil sebelum nikah. Di mana Elizabeth memikul penghinaan juga kerana ia tidak mempunyai anak walaupun umurnya, usianya sudah lanjut. Jadi message bagi kita semua hari ini message yang pertama saudara-saudari adalah Tuhan masih memberkati mereka berdua. Walaupun golongan masyarakat dan dunia menganggap mereka sebagai hina, Tuhan masih memberkati mereka. Jadi saudara-saudari tidak sesiapa pun yang boleh dipisahkan dari berkat dan rahmat Allah. Sesiapa pun. Kerana kita semua telah dicipta mengikut wajah Allah. Jadi kita akan menggabung dengan Allah senantiasa. Message kedua adalah Elizabeth menyeru dengan suara yang kuat apabila menemui Maria di Judah. Ia menyeru supaya setiap orang yang jauh pun dapat mendengar. Berita baik haruslah diwartakan secara kuat. Dan itulah penginjilan yang tulin. Penginjilan yang tulin adalah apabila berita baik yang disampaikan oleh Yesus Kristus sampai di setiap hujung dunia ini. Terutamanya di antara kaum miskin. Saudara-saudari, cinta adalah seperti air. Apabila ia dituang, ia sampai bahagian yang bawa dahulu sebelum sampai di bibir sesuatu tempat itu. Penginjilan adalah apabila kita tidak mengabaikan warga-warga yang miskin. Dan penginjilan tulin seperti inilah yang akan menganugerahkan kita kebahagiaan yang suci dan kebahagiaan yang sejati. Jadi secara simpulan saudara-saudari, Tuhan senantiasa hendak membentuk kita sebagai seorang penginjil. Sebagai seorang yang dapat mewartakan berita baik kepada semua orang Terutamanya warga miskin Tetapi Maukah saya mengizinkan Tuhan Untuk membentuk saya sebagai seorang penginjil